po, i-enter natin ang quizalize.com sa website name. At yan po ang lalabas. So, pipindutin lang po natin ang teacher's login. Hintayin lamang po natin. At pindutin natin, meron tayong login with Google, with Office. At pwede natin gamitin ang ating Google account kung meron na tayong existing. So, sa akin, meron na akong existing account. So, pinindot ko na lang po yung account ko. Sa inyo po, maaari po kayong gumawa ng inyong mga account or gamitin ng inyong Google account. So, pindutin lamang po, I'm a teacher. So, ito po, meron po silang free premium subscription sa panahon ngayon. So, pindutin nyo lang po ang yes, please. So, itong part na to, pwede nyo ilagay yung mga emails ng mga co-teacher nyo, mga kaibigan nyo, pero skip po muna natin siya ngayon. So, ito po yung makikita nyo sa inyong account mula sa Quizalize. So, Andiyan yung part na yung pangalan nyo, may buka din mga account setting self, logout, and then sa kabila po, sa kaliwang resources. And then, meron na po tayong mga available resources na nagawa na po ng mga ibang teachers o ng ibang educators. So, sa activity list naman, ito yung makikita. So, dahil bago lang din po yung account ko, wala pa pong laman. Kaya po, wala pa rin po yung class. So, ito naman po, video lang po yan para po sa additional information. And then, gradebook, wala pa rin pong laman. So, you need help, pipindutin na po yan for more queries about po sa visualize.com. So, start na po tayo. So, pindutin lamang po yung create quiz. So, dito po, magsisimula na tayong gumawa ng ating mga questions. So, pwede kayong mag-isip base dun sa inyong topic. So, pwede po kayong mag-upload ng image base dun sa inyong tanong or lessons or topic na inyong gagawin. So, meron din pong part dito na add a new question. So, Sa part po na yan, dyan po natin pipindutin kung gagawa na po tayo ng mga tanong. So, una po, ang gagawin po muna natin ay mag-type ng ating quiz title. So, sa ngayon po, lagay po muna natin yung topic po na pinili ko, predation and parasitism. So, ibig sabihin, tungkol po dyan yung topic na gagawin ko ng formative assessment. So, meron po yung part na align quiz to standard or topic. Kasi po, ang quiz allies, pwede po kayong i-align. Pwede nyo po ilan yung mga questions base dun sa ating uh, mga learning codes. So, ito po yung makikita nyo kapag nag-add question na po kayo. So, pwede po kayong mag-insert ng audio or mag-upload ng inyong audio. And then, Magpi-play po yun kapag ka nagsasagot na po ang mga bata. So, ngayon, gagawin po muna natin ay uh, mag-conceptualize po ng mga questions sa ating quizalize. So, yung una ko pong tanong, uh, ayun po, uh, wait lang, makikita niyo po sa gilid, meron pong uh, duration or time. Ibig sabihin po, sa kada tanong, ilang segundo o minuto nyo gustong uh, sagutin ng mga bata ang inyong mga tanong. So, sa akin, sinet ko siya as 30 seconds. Kasi, medyo madali lang naman po yung mga tanong. Pero, kung tingin nyo po, mga computations yan, katulad sa mathematics, pwede nyo pong dagdagan yung oras. Para po, mas makapag-isip pa po yung mga bata. So, ito pong quizalize.com. Mas applicable po siya sa uh, asynchronous distance learning. Kasi po, pwede nyo po siyang gawin, uh, uh, ipopost nyo lang sa mga bata and then may certain period of time lang po kayo napasasagutan nyo sa kanila. 
kahit hindi po kayo naka-online, mag appear po yung mga sagot nila sa inyong playboard. So, ito yung question ko. So, what relationship does the mouse and cat have? So, ang correct answer po is predation. And then, itatype nyo po yung tatlo pang incorrect answers. So, kung mapapansin nyo, kailangan as much as possible, may tatlong maling sagot at syempre, may kailangan tamang sagot. Ayan. So, lalagay nyo na po yung answer explanation kung sa tingin nyo po kailangan mag-explain ng mga bata base dun sa tanong nyo. Pero, yan naman po, hindi naman kailangan. So, add questions na po tayo. So, bali, ito po ay pangalawang tanong na. So, gagawin nyo lang po yan ng paulit-ulit hanggang sa mga susunod na questions kung ilan po yung gusto ninyo. Pero po sa gagawin natin, mag-set lang po tayo ng 5 examples. Uh, hindi ko po pala nasabi kanina na bukod sa use audio, pwede rin po tayong mag-upload ng ating image or add image by URL. Pero sa ginawa ko po, hindi na po ako nag-add ng image. So, meron din po tayong part dito na text-to-speech. So, habang naka-flash po yung mga questions, meron po nagsasalta para basahin yung tanong. So, ito naman po yung math mode po para po sa mga uh, mathematics po. Dahil hindi naman po natin siya kailangan, uh, hindi na po natin i-click yung math mode. So, i-off po natin siya. So, save and uh, give to class. Yun po yung i-click natin. And then, ito na po yung lalabas. Dahil nakatapos na po tayo ng 5 questions, na save at gusto na po natin siya ibigay sa mga estudyante. So, ito po yung mga bagay na pwede nyo i-consider bago nyo po i-post sa klase nyo ang inyong ginawang mga questions. Uh, yung una, schedule for later. Uh, yung pangalawa po, mastery mode. Pangatlo, use music and sound. So, pwede natin yan i-on. Then, show timer for each question. So, lalabas yung timer kanina na ginawa natin, which is 30 seconds. And then, the number of attempts. So, kung gusto nyo first or uh, second attempt, dalawang try or isang try lang. So, ako po, sinet ko is isa lang. 
So, number of questions, lahat. So, kasi po, pwede kayong mamili kung sa ginawa nyo ba, gusto nyo paggamit lahat na tanong o hindi. So, may mga advanced options po dyan. So, randomized question order allows students to see the results or show feedback and answer explanation. Show correct answer, show your work, and then add comment to the activity. So, ginawa ko po, chinikan po natin almost lahat sa advanced result. And then, uh, pagka ganyan po, pwede nyo na po yung i-share sa mga estudyante ninyo. So, papaano po natin gagawin? So, makikita nyo po dito yung mga sample po na pwedeng lumabas ng mga result kapag nagsagot po ang mga bata. So, skip lang po muna natin. Skip for now. So, ito po yung makikita ninyo. So, ang gagawin po ng mga bata ay pumunta sa zzi.sh and then lalabas po doon ng hingi ng code. So, i-type po nila yung code na nandyan na nakalagay ng FGF3475. Ang class code po ay nag-iiba sa bawat uh, set of questions po na gagawin ninyo. So, kumbaga po sa ginawa ko ngayong mga set of questions sa Quizalize, ayan po yung class code na kailangan nilang i-enter para po makapagsagot sila. So, yan na po muna yung gagawin ng mga bata. Kapag clinic naman natin ang play leaderboard, ito ang ating makikita. So, kung mapapansin nyo, yung may nakalagay na waiting for players at yung to play na go to zz.sh at ang class code na kailangan ng mga bata upang makapagsagot sa ating mga katanungan. Using Android phone, ito naman ang mga procedure na kailangan gawin ng mga bata. So, i-type nila yung zci.sh And then, makikita nila na lalabas ang hello, type your class code to enter. So, itatype lang po ng mga bata yung class code na ibinigay ni teacher. So, sa atin po, FGF3475 and then click join my class. So, dito, makikita po natin na nakalagay ay enter your first and last name. So, halimbawa po ang pangalan ng bata ay Juan de la Cruz. And then, click create upang makapasok sa ating klase at makapagsagot ang mga bata. Hintayin lamang po natin at makikita natin dito ay title, which is predation and parasitism, and then ang button na start. So, ang gagawin lang po ay pindutin ang start button. Hintayin lang po natin na lumabas. At yun, welcome to Quizalize. So, click the button to start. So, makikita po natin, ito yung unang tanong. So, what relationship does the mouse and cat have? So, pag naklik na nila yung tamang sagot, lalabas yung, yes, your answer is correct. Kung tama po ang kanilang klinik. So, pindutin lamang po ang next upang malaman natin kung ano yung susunod na tanong. So, mapapansin nyo po, base po yan sa senet natin kanina, sa advanced options. Kaya po nalalaman ng mga bata yung sagot sa bawat katanungan. Pero pwede natin siyang iset na wag natin palabasin. So, dito sa ginawa natin sa number 2, minali natin yung sagot. So, next lang din po. So, makikita natin na ang timer sa lahat ay 30 seconds. So, ibig sabihin may 30 seconds lamang po ang mga bata upang sagutan ang bawat katanungan. So, your answer is correct. So, sagot niya ay host. And then, click next. So, ito na po ang pang-apat nating katanungan. Ayan. So, tama ulit. So, click next lang din po. Hanggang makaabot na siya sa pinakahuling katanungan. So, makikita natin dito na mga bata ay may pagkakataon na basay na maigi ang tanong base sa ating oras na inilaan sa kanila. So, makikita natin dito sa dulo, please wait while we submit your answers. 
quiz completed. So your score, 651 points. So well done. What do you want to, to do now? So dito po makikita nila, pwede nilang i-click ang check your results. Well done, Juan de la Cruz. You got 80% for over 5 at relation and prestigious. So yan po ang lumabas. So dito po makikita ninyo kung ano yung question na mali siya. Ayan. Dito po makikita yung ibang mga katanungan at yung mga tamang sagot. Pero ulitin ko po, pwede po yan na hindi makita ng mga bata. Pwede nyo pong baguhin yung advanced options na ipinakita ko po sa inyo kanina upang hindi po malaman ng mga bata kung ano ang mga sagot sa bawat tanong. Ang makikita lang po nila ay kanilang scores. Ito po ang inyong leaderboard. Kung mapapansin ninyo, Si Juan de la Cruz ay nakapagsagot na ng unang tanong at tama ito. Makikita naman ang kulay pula na ang ibig sabihin ay mali siya sa ikalawang katanungan. Ito pong leaderboard ay makikita ninyo ang mga bata kung sino ang nakapagsagot at ang kanila mga scores base dun sa class code na ibinigay ninyo. Kung mapapansin po ninyo na unti-unti ay natatapos ng bata na si Juan de la Cruz ang bawat katanungan base sa allotment ng oras na ibinigay ninyo. Ayan, makikita na ninyo na natapos na ni Juan de la Cruz na sagutin ang limang katanungan at ang kanyang score ay 4 over 5. Kahit po naibigay nyo na ang class code sa mga bata ay maaari nyo pa rin pong i-edit. Mapapansin ninyo na meron dito ang start activity at end activity. Kayo po ay may pagkakataon na maglaan ng oras, po ng araw, kung kailan nyo po gusto pasagutan ang mga katanungan and then click save. Kung papansin nyo po kanina habang nagsasagot ang mga bata ay nakikita nila ang mga kasagot sa bawat tanong pagkatapos nila itong sagutan. Maaari nyo pong i-edit ang advanced options kung ayaw nyo po talagang malaman ng mga bata ang mga sagot sa bawat tanong. So pwede rin po para ma-avoid ang cheating or masabi nila yung tamang sagot sa kanilang mga kaklase. So, i-off nyo lang yung allow students to see the results, na show feedback and answer explanation para hindi po makita ng mga bata ang mga sagot. So, just submit. Natin kung ano ang mga nabago sa advanced options na ating inedit kanina. So, may maglalagin na panibagong bata. Ang pangalan ay Shina Uwanina. So, just start. So, katulad ng procedure na ginawa kanina ng isang bata na si Juan de la Cruz. So, just click start. So, pansinin natin na kanina, yung unang tanong iba sa pangalawang tanong kay Juan de la Cruz. Bakit? Kasi po, nakarandomize po ang questions. Ibig sabihin, hindi po siya sunod-sunod sa lahat ng bata. So, maaari mag-jumbled po ito. So, yan. So, quiz completed na. Kung mapapansin ninyo sa mga nangyari kanina, Walang lumabas sa tamang sagot habang nakiklik si Shina ng kanyang mga kasagutan. Ibig sabihin, hindi alam ng bata kung ano ang tamang sagot. Nawapo ay marami kayong natutunan sa paggawa ng interactive quiz gamit ang Quizalize. 